ইন্সপায়ার ফিটনেস বাই সোহেল তাজের আরেকটি লাইফস্টাইল এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আগামী কিছুদিনের ভিতরেই পবিত্র রোজার মাস শুরু হবে তো রোজার মাসে আমাদের সবার কিভাবে এক্সারসাইজ এবং ডায়েট মেনটেন করতে হবে সেই বিষয় নিয়ে আজকের আমাদের এই এপিসোডটা তো আমাদের আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের ইন্সপায়ার ফিটনেসেরই মেম্বার ডক্টর সালেহিন এবং মিসেস আফিয়া আক্তার সো আমরা ওনাদের সাথে আলাপ করব যে কিভাবে রোজার মাসে আমরা এক্সারসাইজ স্কেডিউল রাখব এবং আমাদের ইফতার সেহরি এবং রাতের খাওয়া কিভাবে আমরা করতে পারি তো এই বিষয়ে আমরা ওনাদের সাথে আলাপের আগে আমি দু একটা কথা বলতে চাচ্ছি তো আমরা এখন যদি বর্তমানে যে বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং বিজ্ঞান কি বলছে ফাস্টিং সম্পর্কে সেদিকে একটু তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে বিশ্বব্যাপী আজকাল কিন্তু একটি আন্দোলনের মতো চলছে ফাস্টিং ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বিভিন্ন ধরনের ফাস্টিং প্রোটোকল তো খুব আশ্চর্য লাগে আমার কাছে চিন্তা করলে যে এই যে আমাদের রোজার মাস আসছে অথচ ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম এই সকল ধর্মেই কিন্তু ফাস্টিং এর একটা বিধান আছে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মহান আল্লাহ তাল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে কিন্তু আমাদের শরীরকে মেনটেন্স বা পরিচালনা করার একটা ওনার্স ম্যানুয়াল পাঠিয়ে দিয়েছেন অলরেডি তো আমরা সেভাবে যদি আমাদের স্বাস্থ্যর দিকে যত্ন নেই নজর দেই তাহলে আমাদের এই অত্যাধুনিক কারণ আমি মনে করি আমাদের মানুষ আমরা একটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি এই টেকনোলজিটাকে আমরা সঠিকভাবে মেনটেন করে পরিচালিত করতে পারবো তো আপনাদের অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন আছে যে রোজার মাসে এক্সারসাইজ করা যাবে কিনা এবং এক্সারসাইজ করার গুরুত্বটা কতটুকু তো আমরা সেই বিষয়ে নিয়েই আজকে এই এপিসোডটা ফোকাস করব যে রোজার মাসে আমাদের এক্সারসাইজ এবং হেলথি লাইফস্টাইল কিভাবে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি আমি মনে করি এখানে কোনো সংঘর্ষ নেই আমরা যদি স্মার্টলি আমাদের অ্যাপ্রোচটা নিতে পারি তাহলে এটা খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব তো আজকে আমাদের ডক্টর সালেহিন এবং মিসেস আক্তারের সাথে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো তো আমি প্রথমেই আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা ইন্সপায়ার ফিটনেস এ কতদিন হলো আপনাদের জার্নি করছেন প্রায় ছয় মাস ধরে এখানে টিম করছি এবং আমরা নিউট্রিশন প্রোটোকল ফলো করছি এবং আমরা যেভাবে ফুড হ্যাবিট মেনটেন করা সেটা করছি আপনারা কিছুদিন আগে উমরা করে এসেছেন এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে উমরা করে আসার পরেও আপনাদের কিন্তু শারীরিক কোনো পরিবর্তন হয়নি সাধারণত বিদেশে গেলে বা উমরার মতো একটি মানে স্ট্রেসফুল একটা ইভেন্ট করে আসলে দুর্বল হয়ে আসে মানুষ এবং ক্লান্ত হয়ে আসে কিন্তু আপনাদের মধ্যে কিন্তু আমি সেটা দেখিনি তো এটা রহস্যটা কি এটা মূল রহস্য আপনি নিজেই এটা হচ্ছে আমাদের যে রুটিন করে দিয়েছেন যে আমাদের বডি ওয়েটের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ প্রোটিন খেতে হবে তো আমরা সেটা ফলো করার চেষ্টা করেছি এবং থ্রি টাইমস ইন এ ডে মিল আমরা খেয়েছি এটা এবং আমরা ফাস্টিংটা আমাদের অবশ্যই আমাদের টুয়েলভ আওয়ার ফাস্টিং ছিল এটা ফলো করার জন্যে আমরা যতই ওয়ার্কলোড হয়েছে আমাদের কার্ডিও হয়েছে আমরা অনেক হেঁটেছি তারপর আমাদের আমরা ওবেস হয়ে যায়নি বা আমরা শুকাই যায়নি তো আপনারা আমাদের নিউট্রিশন প্ল্যান এবং আমাদের যে ওয়াটার ফাস্টিং একটা প্রোটোকল সেটা মেনটেন করেছেন সঠিকভাবে এবং আপনাদের খাদ্যাভ্যাসটা যেমন আমাদের প্রোটিন বেসড গুড কার্ড বেসড ডায়েট সেটা আপনারা ফলো করেছেন এই জন্যই আপনাদের হেলথের কোনো ডিটেরিয়েশন হয়নি তো এখন তো আমাদের রোজার মাস আসছে এটা রিলিজিয়াস ফাস্টিং তো রিলিজিয়াস ফাস্টিংটা একটু ভিন্ন ধরনের তো এই সম্পর্কে আপনাদের কিছু জানার আছে কিনা যে এক্সারসাইজ কিরকম হবে আমরা এই আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা দর্শক শ্রোতাদেরকেও আমরা কিছু জানাতে চাচ্ছি আর কি হ্যাঁ রোজার মাসে আসলে আমরা যে এখন যে লাইফ স্টাইল ফলো করছি আমরা রেগুলারি টুয়েলভ আওয়ার্স ফাস্টিং করি সাথে টু আওয়ার্স জিম করি রোজার মাসে যখন জিম করি তখন আমরা তো ডিহাইড্রেট থাকি তো ডিহাইড্রেট থাকা অবস্থায় আমরা ওই সময় জিমটা করবো কি হবে আর একটা হচ্ছে রোজার পরে আবার শুরু হয় ইফতার ইফতারের পরে আবার তারাবি সব মিলে জিমের টাইমটা আমরা কিভাবে বের করব জিম কি করা যাবে কিনা এইটা আমাদের একটা প্রশ্ন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তো আমরা যখনই ফাস্টিং এ থাকি তো আমরা সেটাকে বলে ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন তো আমাদের শরীরে কিছু সময় আমরা কোনো খাদ্য দিচ্ছি না এটার অনেক ধরনের বেনিফিট আছে তো এই বেনিফিটের মধ্যে একটা মূল বেনিফিট হচ্ছে আমরা 
খাদ্য থেকে বিরত থাকলে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম একটি খুবই কমপ্লিকেটেড সিস্টেম ডাক্তার সাহেব আপনি তো ভালো করেই জানেন তো এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে রেস্ট দিতে হয় আমাদের শরীর তৈরি হয়নি পাঁচ ছয় সাত বার খাওয়ার জন্য আমাদের শরীর তৈরি হয়েছে দুই থেকে ম্যাক্সিমাম তিন বার খাওয়ার জন্য তা আমরা যদি একটা পিরিয়ড অফ টাইম ফাস্টিং এ থাকি যেটা আমাদেরকে রিলিজিয়াসলিও আমাদেরকে মহান আল্লাহ তাল্লাহ শিখাতে চাচ্ছেন তা আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা ব্রেক হয় তার পাশাপাশি এখন বিজ্ঞানও বলছে যে আমাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ যেটা জমা হচ্ছে আধুনিক জীবনধারার কারণে সেই মেদ গুলোকে আমরা যদি কমাতে চাই বা সরিয়ে ফেলতে চাই তাহলে আমাদের ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন এবং ক্যালোরি ডেফিসিটে যেতে হবে এখন আমরা যখন রোজা রাখবো স্বাভাবিক ভাবেই এটা হচ্ছে ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের স্বভাবটা হচ্ছে আমরা সেই ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন করে ডেফিসিটে থাকতে পারি না আমরা ইফতার খাচ্ছি পিয়াজু আলুরি ফুলুরি বেগুনি জিলাপি এক হাড়ি হালিম সহ নানা ধরনের তেলে ভাজা এটাকে অনেক ক্ষেত্রে বলা যায় জাঙ্ক ফুড তো একটা মানুষের যদি ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কথার কথা বলছি যদি থাকে সতেরোশো আঠারোশো ক্যালোরি পার ডে এই এক ইফতারের মিলেই আমি ওই দিন হিসাব করলাম পিয়াজু একটা পিয়াজুতেই আছে দুইশো থেকে আড়াইশো ক্যালোরি একটা বেগুনিতে আছে দুইশো থেকে আড়াইশো ক্যালোরি একটি খেজুরে আছে প্রায় সত্তর আশি ক্যালোরি তো অনেকেই পাঁচ ছয় সাতটা খেজুর খেয়ে ফেলে দুই তিন চারটা পিয়াজু খেয়ে ফেলে দুইটা আলুরি তিনটা পিয়াজু তো এভাবে আমরা হিসাব করে দেখলাম এক খাওয়াতেই দুই থেকে সাড়ে তিন হাজার ক্যালোরি খাওয়া হয়ে যায় তো এখানে তো সংযমের মাসে আমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে ক্যালোরি ডেফিসিট এবং ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন সে জায়গায় আমরা কিন্তু অতিরিক্ত খেয়ে ফেলছি যার ফলে এই রোজার মাসে আমাদের সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে আমরা কিন্তু আরো অসুস্থ হয়ে যাই আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় আলসারের সমস্যা হয় তারপরে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল প্রবলেম দেখা যায় তা আমি মনে করি আমরা যদি এই রোজা রাখার সময় সঠিকভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা অবলম্বন করতে পারি তাহলে এই সমস্যাগুলো তো হবেই না বরঞ্চ যাদের এই সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলোকে আমরা মিটিগেট করতে পারব তো এখন প্রশ্নটা ছিল যে রোজার মাসে ফাস্টিং অবস্থায় আমরা এক্সারসাইজ করতে পারবো কিনা তো উত্তরটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি ক্যালোরি ডেফিসিটে থাকি যেটা আমাদের শরীরের জন্য বেনিফিশিয়াল ফ্যাট লস এর জন্য বেনিফিশিয়াল তাহলে আমাদের শরীর চেষ্টা করবে দুই ভাবে ওই এনার্জিটা যেই এনার্জি ঘাটতি হচ্ছে সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে একটা হচ্ছে আমাদের শরীরে বাড়তি মেদ থেকে সেই এনার্জিটা উঠাবে অথবা আমাদের শরীরে যে মাসেল টিস্যু আছে সেখান থেকে সে এনার্জিটা টানবে এখন আমরা আমরা জানি বিজ্ঞান বলছে বিশেষজ্ঞরা বলছে যে একটা মানুষের জীবনে মাসেল টিস্যু মেনটেন্যান্স সাংঘাতিক প্রয়োজন কেন কারণ আমরা মাসেল মেনটেন্যান্স এর সাতটা বেনিফিট পাই এখন মাসেল মেনটেন্যান্স আমি আবারও বলছি আমরা কিন্তু বডি বিল্ডারের মাসেল বলছি না আমরা বলছি একটি মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে যে মাসেল প্রয়োজন সাতটা বেনিফিটের মধ্যে এখন বিজ্ঞান বলছে অ্যান্টি এজিং এফেক্ট লঞ্জিভিটি বেনিফিট ডিজিজ প্রিভেনশন বেনিফিট মেমোরি লস প্রিভেনশন বেনিফিট নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ফল প্রিভেনশন বেনিফিট কারণ বয়সের সাথে মাসেল কমে বয়োজস্করা পড়ে গিয়ে আঘাত পেলে সে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে অনেক কমপ্লিকেশন দেখা যায় নাম্বার সিক্স হচ্ছে আমাদের মেটাবলিজম হাই হয় ফাস্টার মেটাবলিজম মিনিং ফ্যাট লস করতে সহায়তা করবে এবং সেভেন্থ আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স সুন্দর হবে তো এই সাতটা বেনিফিটের কারণে আমরা নিশ্চয়ই মাসেল লস চাই না আমরা মাসেল ধরে রাখতে চাই আমরা ফ্যাট লস চাই কারণ ফ্যাট হচ্ছে এখন ডাক্তার সাহেবরা বলবেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ফ্যাট হচ্ছে আমাদের মূল স্বাস্থ্য এবং রোগ অসুখ বিসুখের মূল কারণ হচ্ছে এখন এক্সেস বডি ফ্যাট কারণ এক্সেস বডি ফ্যাট ক্যারি করলে আমাদের শরীরে ইনফ্লেমেশন হয় এক্সেস বডি ফ্যাটের সাথে এখন টাইপ টু ডায়াবেটিস এর কোরেলেশন আছে অ্যাসোসিয়েশন আছে এক্সেস বডি ফ্যাটের সাথে হাই ব্লাড প্রেশার ফ্যাটি লিভার কার্ডিয়াক ডিজিজেস এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এগুলো সব জড়িত তো স্বাভাবিকভাবে আমরা মাসেল লস চাই না আমরা এক্সেস বডি ফ্যাট লস চাই পর্যাপ্ত পরিমাণ 
প্রোটিন খেতে হবে রোজার মাসে ওকে নাম্বার 1 এবং দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের শরীরের যেমন আমাদের কন্ট্রোল সেন্টার হচ্ছে ব্রেন আমাদের ব্রেন কে সংকেত দিতে হবে যে আমাদের মাসেল থেকে এনার্জি নিও না চর্বি থেকে নাও তো মাসেল থেকে এনার্জি যাতে না নেয় এই মাসেল গুলোকে ব্যবহার করতে হবে মাসেল গুলোকে ব্যবহার করলে সে সংকেত পাবে যে এখান থেকে আমি এনার্জি নিতে পারবো না আমার নিতে হলে চর্বি থেকে নিতে হবে ঠিক আছে সো ইয়েস রোজার মাসে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই প্রয়োজন ব্যায়াম করা এখন ডক্টর সালেহেন জিজ্ঞেস করেছেন যে কোন টাইমে করব এটারও কিছু রিসার্চ আছে এই রিসার্চটা বলছে যে সকালে না দুপুরে না বেস্ট টাইম হচ্ছে ইফতারের ঠিক আগে এবং আমরা রিগোরাস অ্যাক্টিভিটিতে যাব না আমরা মডারেট টু লাইট এক্সারসাইজ করব জাস্ট এনাফ যাতে করে আমরা শরীরকে সিগন্যাল দিতে পারি যে আমাদের মাসেল গুলো মেনটেন করতে হবে সো আমরা মেনটেন্যান্স এক্সারসাইজ করব সো ঠিক আমরা যদি ইফতারের আগে এক্সারসাইজটা করি বেশিক্ষণ লাগবে না পাঁচচল্লিশ মিনিট করলেই হবে ইফতারের আগে ওয়ার্কআউটটা করেই আমরা ইফতার খেয়ে নিলাম এখন ইফতার নিয়ে আমাদের বক্তব্য আছে এখন আপনার কোন প্রশ্ন আছে ইফতার নিয়ে আচ্ছা ইফতার হবে একটি হেলথি হেলথি মিল ঠিক আছে এখানে আমরা ভাজা পোড়া অ্যাভয়েড করব অবশ্যই এখন যদি পেঁয়াজু আলুরি ফুলুরি খেতে ইচ্ছা করে তাহলে এটাকে আমরা একেবারে মিনিমাইজ করব হ্যাঁ আমাদের একটা যে খাওয়ার সিস্টেম আছে আমাদের মূল আসবে প্রোটিন এবং আমাদের প্রোটিনের সাথে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ভেজিটেবল ভেজিটেবল বা সালাদ সো ইফতারের একটা ভালো আইডিয়া হচ্ছে আমরা যদি চিকেন স্যুপ বানাতে পারি বা চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ বানাতে পারি দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড ওয়ে অফ ব্রেকিং দ্য ফাস্ট ঠিক আছে আমরা আরেকটা জিনিস রিসার্চ থেকে বের হয়ে আসছে যে একবারে বেশি কার্বস খাওয়াও ঠিক না ইফতারের সময় তো আমরা যে বড় বড় গ্লাসে করে রুহ আফজা খেয়ে ফেলছি হ্যাঁ চিনি দিয়ে শরবত খেয়ে ফেলছি দিস ইজ অলসো নট গুড ফর ইউ তো আমার রেকমেন্ডেশন হবে যে পানি দিয়ে রোজাটা ভাঙেন হয়তো একটা খেজুর এবং কিছু স্যুপ এবং তার কিছুক্ষণ পর লাইট একটা মিল মাছ মাংস তরি তরকারি দিয়ে লাইট একটা মিল আর পেঁয়াজু টিয়াজু যদি খেতে চান ওটার পাশে একটা খেতে পারেন সো এটা হচ্ছে আমার রেকমেন্ডেশন এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় মিল যেটা হবে রাতে সেটা একটা ছোট মিল হতে পারে সেটাও আবার প্রোটিন বেসড হবে কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে প্রোটিন আমাদের ডায়েটে সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট এবং সেহেরি হয়ে যাবে সবচেয়ে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিল কারণ আমরা সেহেরিতে এবার একটু চেষ্টা করব কিছু কার্বস রাখার এবং প্রোটিন বেসড হবে মাছ মাংস খাবো সাথে শাক সবজি থাকবে এবং কিছু হয়তো রাইস আমরা দিতে পারি হালকা বাট বেশি না আমরা জানি যে ঝোল আমরা যদি ক্যালোরি রিডাকশনে থাকতে চাই ক্যালোরি ডেফিসিটে থাকতে চাই তো আমাদের শত্রু একটা হচ্ছে তেল এই তেল কিন্তু আমাদের প্রতিটা খাওয়ার ভিতরেই আছে তো আমরা চেষ্টা করব তেলের অ্যামাউন্টটা কমাতে তা আমরা যখন ভাত নেই ভাতের মধ্যে কিন্তু আমরা ঝোল নেই ঝোল নিলেই কিন্তু সমস্যাগুলো শুরু হয় তা আমরা সেটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব এনিথিং এলস আমি ক্লিয়ার করতে যদি পারি बारो थे षोलो घंटा गैप रखी वाटर फास्टिंग करी এবং পরবর্তী প্রথম মিল থেকে দ্বিতীয় মিল দ্বিতীয় মিল থেকে তৃতীয় মিল আমরা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা গ্যাপ রাখি সো এখন আমরা এই পুরা জিনিসটাকেই কিন্তু উল্টিয়ে দিচ্ছি তা আমাদের ফার্স্ট মিল হয়ে যাচ্ছে ইফতার সেকেন্ড মিল হয়ে যাচ্ছে রাতের একটা লাইট খাওয়া এবং থার্ড মিল হয়ে যাচ্ছে সেহেরি সো হ্যাঁ আপনি তিন থেকে চার ঘন্টা গ্যাপ দিতে পারেন ইফতার থেকে রাতের খাওয়া রাতের খাওয়া থেকে সেহেরি পর্যন্ত সো দ্যাট ইজ ফাইন অ্যাজ লং অ্যাজ আমাদের খাওয়ার কোয়ালিটিটা যেন ভালো থাকে আমরা চেষ্টা করব। জাস্ট দর্শকতাকে জানাবার জন্য যে যেমন আমার গঠনের একজন মানুষ আমার ওজন হচ্ছে পঁচাত্তর কেজি আমার মেনটেন্যান্স ক্যালোরি প্রয়োজন পার ডে অ্যাবাউট বাইশো থেকে তেইশো ক্যালোরি 
কারণ আমি খুব অ্যাকটিভ থাকি আমি যদি এখন ফ্যাট লস করতে চাই তাহলে আমার নেগেটিভে যেতে হবে আমার অ্যাবাউট 1700 ক্যালোরি কনসাম্পশন করতে হবে আমি যদি ফ্যাট লস করতে চাই তো এখন আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন একটা বড় বাটি হালিম একটা বড় বাটি হালিমের মধ্যে প্রায় এনিওয়্যার ফ্রম 800 800 থেকে চাটটা পিয়াজু খাই আমি সাথে যদি একটা বেগুনি এবং দুইটা জিলাপি খাই এই এক খাওয়াতেই কিন্তু প্রায় আড়াই থেকে 3000 ক্যালোরি চলে আসছে তো রোজার মাসে তো আমার ওজন কমবেই না আরো বাড়বে শুধু তাই না আমার স্বাস্থ্যর কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হবে কারণ আমি ভাজা পোড়ার উপরে রিলাই করছি এই সংযমের মাসে কিন্তু আমাদেরকে বাড়তি খেতে বলা হয়নি আমাদেরকে বলা হয়েছে সংযমী হওয়ার জন্য আমাদেরকে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে খাদ্যাভ্যাসটাকে গুছিয়ে আনার জন্য সঠিক ভালো পুষ্টিকর খাওয়া পরিমিতভাবে গ্রহণ করার জন্য তো আমি আশা করব আপনারা সেভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করবেন এবং রোজার মাসে খাদ্যাভ্যাস ঠিক করবেন আপনার জীবন যাত্রা জীবন ধারাকে ঠিক করবেন কারণ আমি বিশ্বাস করি আমাদেরকে এই 30 দিন রোজা রোজা করার মাধ্যমে আমাদেরকে এটাই শেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সো আমি আশা করব আপনারা সেভাবে চিন্তা করবেন সেভাবে জীবনটাকে গুছিয়ে নেবেন এবং একটি সুন্দর সুখী দীর্ঘ সুস্থ জীবনের পথে অগ্রসর হবেন তো আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আমি মনে করি যে আমরা সবাই সবাই দায়িত্বশীল হব নিজেকে সুস্থ রাখব কারণ আমি নিজে সুস্থ থাকলে আমি আরেকজনের জন্য সহায়ক হব আর আমি যদি সুস্থ থাকি সহায়ক শুধু নিজের পরিবারের জন্য না সমাজের জন্য হতে পারবো দেশের জন্য হতে পারবো আর আমি নিজেই যদি অসুস্থ হয়ে যাই তাহলে আই বিকাম আ বার্ডেন বা আমি এক বোঝা হব আমার পরিবারের উপর সমাজের উপর দেশের উপর আমরা নিশ্চয়ই চাই না বোঝা হতে আমরা চাই সহায়ক হতে তাই আপনারা একটি সুন্দর জীবনধারা অবলম্বন করে নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ